红绸，向殿下谢罪。当初是我护主心切，屡屡违背小神君的意愿，阻断您与小神君的情缘，令小神君千年受苦，至今难以安顺。这实非我所愿。此前的事情，就不必再说了。不，有些事殿下应该知道。小神君一直深爱着你，他那是为了护你，不惜在你身上打下回忆，让我伤不了你，动不得你。我只好趁他疗伤的时候，抽去了他的情丝。这些事情，小神君全然不知。一边是师门，一边是所爱。我明知小神君情深意重，却步步紧逼。贤竹贤善，受东华嘱托，不能将真相告知小神君。如今又不是要取拿阿音的性命，无非是要斩断对他的情丝。于他又有多大的伤害？是小神君一己私情重要，还是大泽山众生的命重要？其实情丝是我自愿被抽走的。正好，我们的缘。就此了解。花前雪手中，望着你的眼，这厮身在寻找着往事和眷恋。彻夜孤悬，飘零你的脸，这三世在无望中就有牵。小神君深爱着陛下，却又不敢牵连大泽山，只好捏断了情丝，避开了你。他那时所说的，全部都是违心之言。他并非如我，如他所说。觉得水凝兽郁闷不止，可小神君，即使被我抽去了情丝，却仍为你再次生了气。他想一生都守着你，甚至愿意为你放弃成神。但纵然阿英去不了神界，我总有办法顾回神界。这真神身份我不要你了，只是我若连心爱之人都无法相守，我谈何立于神位之上，避祸苍生？那时您从幽冥界回来，命在旦夕，他一直在用自己的混沌之血为您续命。他怕您知晓后不肯用此法续命，也终究不是长久之计。后来，他终于问到了可以帮您重塑仙体的法子，便四处寻找那几样三界罕见的仙材，为您炼制着化身。又从华叔那儿求来了灵雨雀冠，所以小神君对华叔多有亏欠，才会给他玉印，尽力应他所求。他深知还记上了自己一半的神。正因为有这化神丹所在。小神君才笃定，以为用他的混沌之力可以封住你的仙骨灵丹，也伤不着你的分毫。可谁知，阴差阳错。三界上下，九州八荒，他四处在寻。
我今日说这些，只是想要殿下了解，自始至终，小神君从未想过要放弃阿音，放弃你。即便是大泽山遇难，他也一心想顾全你。他做了这么多，我却什么都不知道。醒了，我刚从河里抓了几条小鱼，烤着呢，一会儿吃啊。睡傻了，大泽山进谷呀。刚找到小伙凤的仙缘回来，你一回来就睡了一大觉，这都想不起来，看来真是累了。来吧，去当会休憩，等我烤完鱼，马上就能吃了。大泽山找师兄他们，我们现在就在大泽山。我为什么会觉得很难过？会好的，阿姨。大泽山的一切都会好的。嗯。桂花糕，好吃吗？我还没吃呢。你尝尝啊，嗯，好吃，怎么样？嗯，嗯，这个好玩。你看。阿姨，望穿之下一颗泪，结几瓣，伴出朝暮，更迭四季轮转，画面如梦，风起尘埃，思念。
上哪儿去了？我还以为我找不见你了。我去给你买点心了。大后生啊，你可得看好你这小媳妇儿。刚才她寻不着你啊，急得眼泪都出来了。我才没有呢。别哭，我在呢。过来。嗯，这两个吧，我要了。哎，好嘞，好嘞。来，这个在我们这儿可是很灵的。你知不知道，在人间一起买同性恋是什么意思？知道。不是喜欢，何音，我后来才发现，原来我这些年一直都喜欢错了人。我之前跟你说过，华叔在梧桐岛上救了我，我便以为我对他的感恩是喜欢，但我后来才发现，那个人根本就不是华叔，而是凤影。那跟我有什么关系？你还没听我说完呢，我后来才发现，我不仅是弄错了人，我还弄错了我的感情。我对凤影的感情叫感恩，至于喜欢，阿燕，这些年陪在我身边的人是你，陪我出生入死的人也是你，才是那个对我来说更重要的人，是我真正。真正喜欢的，嗯，这是在说什么？没听清我就不说了，这种话你能说第二遍吗？我听清了，生日快乐，阿锦。希望你往后每一个生辰，我都能陪在你身边。睡着了，我原本只是想把你抱进屋里，但没想到你的意识邀我进了你的梦里。怎么了？生气了？对不起啊，我下次。我没生气，没事。你方才说你没有生气。红双把所有的事情都告诉我，情思的事情，大泽山的事情，你问我炼化神丹，所做的一切，你都知道了。之前的事情。一笔勾销吧。我学了几道人间的小菜，可以做给你尝尝。等等，说什么一笔勾销？就是你想的。哪一件？
Ponha. Ponha. Não é que o meu mestre e o meu mestre você vai ter que ser mais um pouco? Se você não tem um pouco de mestre, não tem um pouco de mestre. Ah. Você não disse que você fez um pouco de mestre, você quer me comer? Eu vim para você. Eu já estou bem. Você vai para lá. Eu vou para lá. Ok. Então, eu vou para lá. Não se preocupe. Você vai para lá. Vai para lá. Ser amigo é uma boa escolha. Hum? Essa palavra não é verdade. Ser amigo é uma boa escolha. Você vê, se você for amigo com amigo, você pode ir para ele para ver ele. E tem um ponto muito importante. Se você conseguir encontrar um motivo de acordo, você pode não ir para ele. 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 你还真是好的不交，这些赖皮的本事倒是倾囊相授啊！我这不是看阿九撞了南墙，想让他开心一点吗？来，来。喂，喂，我还在这儿呢，啊？啊什么啊？王，我以为跟你同病相怜，找你喝酒，还被塞了一嘴蜜糖。我看你也真是言传身教，这死皮赖脸的功夫，凤英还真拿你没办法。过奖，只是作为一个过来人，有一些成功经验，与你分享一下罢了。是否真的成功，那也得看我心情吧。我真的看不下去了，我走，我自己去喝个够。哎，阿九，阿九，我要不还是去陪他喝几杯闷酒吧。阿九。上去入魔，并且冲击，不过已被元气破坏。修言，元气他们带了个入魔的幽君来。裂元素。入魔太深，已丢了神智，暂且压起来吧。若我们贸然行动，还有可能反而冲破界限。我不管，我要救学员回来。再等等吧，我们总有办法可以重新封印九渊的。修言，我见过那些入魔的上君，冰姐威力极强，结界可是撑不住了。确实冲击的厉害。我还算稳得住。好，既然如此，也算有些时间。我会尽快在青池宫的神界典籍中找到方法。好，不过我耐心不多，你可要快些找。放心，那我们先告辞了。走吧。
华叔呢？不要白费力气。倪云山结界在我叔儿手里，你找不到他的。如今我叔儿已经晋升为魔神，等他稳住修为，他就会来救我。这仙界，迟早是我孔雀一族。华叔进了魔，我们需要三界协力寻他下落了。我近日看你脸色一直不好，可是有我无法。我先将黄魔押去天宫，你去照看燕爽，我随后就到周天雷，是天罚。当初假立婚约骗取神光的手法还没有说完。那既然是天罚，我为什么会没有事情？他的意思是，您没事。他把所有的天劫全部转移到了自己身上。元气，主任，为什么？会这么虚弱呢？难道是因为在凡间妄动神法，所以罚上加罚了？小师叔，哎呀，仙君，仙君，小师叔，你快看！你拿我做事，哎，小师叔，仙君，行善师兄。在下阿善，本也无门无派。真不是诸位的师尊、师兄，你们也觉得不可思议吧？他是天宫新招的司石仙君，竟与师尊的模样分毫不差。我真不知道你们在说什么，能不能放我走啊？母神倒是曾经说过，祖神虽去，但仍关怀于天地之间。我想，或许是因为大泽山弟子为了对抗魔族而牺牲。感动了祖神，让一切有了挽回的余地。那到底是只有师尊回来，还是所有大泽山弟子都会重获生机？山门卷，小师叔，你快看看，山门卷可有不同？师叔说的都是真的，他真的是师尊，整个大泽山都重获新生了。青叶，从今日起。你来做大泽山掌教，我。现在整个大泽山就除你资历最深，不是你是谁。我。重启大泽山，就指着你了。
交给你了。按图索骥，早晚可以一一找到所有的弟子，聚齐弟子之后带到大泽山。我想，倒是仙脉，必难重塑。大泽山仙脉重塑，我们，我们就可以回家了。要一一找齐弟子并不容易，只可惜我尚未痊愈，还无法跟青衣同去找。你放心，其他的事情又交给我。你也知道，大泽山一直是我最念想又不敢念想的。我本以为再也见不到他，再也弥补不了我的罪过，可还好，如今倒是有希望。我是担心你的身体。没事的，正好这几日我在京师宫先养伤。若在这段时间，你与青衣找齐了弟子，倒是我们一同重启大泽山。神君就这么一直撑着，如今他神元耗尽，肉身消散，仅靠着元神剑的混沌之力才勉强化形，也不知道这样算不算是活着。都是为了大泽山。混沌真神的神力虽然可以重聚仙元，但是想要复活大泽山所有的弟子。这点神力是微不足道的。我最大的罪过，就是因我种种，害大泽山覆灭。可他却舍命换回了所有人，弥补了这个罪过。大泽山重生之日，也就是阿姨。重回三界之时，所以他本就算好了。那个时候，魔族动作越来越多，您又成为了众矢之的，小神君恐怕难再护您周全，所以才顺势下令，将您软禁。即日起，将阿音禁于四冰殿，此后禁足青池宫，不得再入仙妖两界，直至大泽山。重生之日，与其让他对着三界失望，不如让他对我失望吧。更何况，纵然我想保护他，我又能护他到几时呢？我也确实后悔过，他不过是一只逆天改命、逆天而出的水灵兽。若不是我当初在禁锢之中。偶然将他孵化而出，这一切他本就不该面对。不如让他忘了一切，去了青池宫，那里有母山设下的护山大阵，还有你的照顾，他定会无事。说他是我的劫难吗？或许我是他的劫难呢。让他忘了我，重新开始吧。我现在只想他好好活着。怎样都好，他根本就没想把我用尽于此。诸事难料啊。
没想到，您又为了小神君闯入了罗刹帝。当时小神君对阵林迪，神力早已难支。若不尽快让仙妖两边赶紧退兵，后王不敢设想，也再更难护林周全。牙音现在的仙力，无论他体内是否有魔，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？难道非要置他于死地吗？我愿意受九天玄雷之刑，以正我亲妈。阿音，元气神君，阿音将胡音从锁仙塔放出来，造成今日罗刹帝惨案，是阿音之错，请神君降下玄雷之法。为何偏偏不懂他？我根本不知道他有多为难。我爱人他亲眼看着我灰飞烟灭，让他孤单等待一千年。待我涅槃后，我还如此冷眼待他。花前执手中线。九分深渊救了大泽山，可还有一分，为何会这样？主人许你千年，最后寻到你，你仅剩的那一分仙缘已经快要散了，所以主人，他才用他最后一分神缘。许了你无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神缘救他。不行，主人，这是你最后一分神缘，你若祭出，将将性命难系啊！主人，主人，阿英是被我害死的。若是我没有办法让他活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上？是谁说的死生永不相恋？找到所有人，大泽山山脉才能重启。可大泽山已经好好的，所有人都回来了，我也回来了。这是你拿命换来的，所以这就是你告诉我的两全之法。对不起，可我能怎么办？我只能眼睁睁的看着你离开，束手无策。不是的，我什么都不要做，我会努力想办法。找了你那么久，好不容易把你找回来，好不容易把大泽山的大家找回来，我会想办法好好活下去的。
。风雨，怎么了？元气，你隐瞒了所有人，牺牲了自己，复活了大泽山，最后一份深渊也为了救我。你需要我的枫丹，我难道会舍不得吗？你别听他们胡说，我不要你的枫丹，我好的很。好的很，袁生剑，你说，他还能撑多久？以残存在我剑身上的混沌之力，袁生剑，说，只怕不足三月。可以救你的，风雨，我好不容易才把你找回来，我知足了。千年前我失去了阿姨，千年之后，你忍心让我失去你吗？可我怎么忍心失去你？小神君。红尘姑姑，怎么了？发生何事？凤凰殿下，红绸深知从前做错太多，但凤凰和神君未曾追究，令红绸愧不敢当。近日红绸无论如何也要说出一件神界禁密，来弥补往日之过。日后。就算颐和真神重罚，红绸也甘愿。神界禁密，姑姑，请来说吧。其实，要想让小神君重塑神元，除了凤丹，还有一个办法。有一物可替代凤丹开启元神池，那便是开界元晶。此物乃祖神为开辟各界时留下的根本，它无根无凭。不具五灵属性，却可以吸纳万物的元气，蕴养为仙。所以，只要在开界元晶上附上殿下的凤焰，它便可以吸收殿下的本源之气，加以蕴养，便可以替代凤丹。开界元晶在何处？这世上唯一留存的一块，乃祖神为封印冥启、开辟九渊煞域时产生的。所以，那块开界元晶就在九渊煞域之中。九，凤爷。神君，凤凰，末将一直在警戒北海。就在刚刚，玄池的弱水洞中突然出现了浓重的魔气，末将等还未来得及禀奏天地，不少兵将便被魔气吸了进去。听到了吗？此地完全被魔气浸染，很危险了。四处等我。凤野，开界元君和我的凤丹，你总要选一个的。总有办法的，你先别冲动，好吗？只有开劫元晶能够救你。此行我必须要忙。凤爷，元神剑，小凤君，凤爷，傅臣。至少不是现在。如今之若水洞已与九渊煞域合而为一，若我们轻取妄动，很有可能会让九渊现实。你还记得我与敖哥说要找到封印九渊的方法？我如今已有发现。等我确定，我们再去找那开界元晶也不迟。我会找到办法，何况不是还有三个月的时间，我撑得住。好，那我们再想想办法。好。原来是要带我来这儿，真好啊，一切都没变。
是因为有你，才会恢复生机的。所以你让浮尘拉着元神剑去喝酒，把我单独叫来这里，就是为了看看。子健在大泽山的时候，便就喜欢吃吃喝喝。我也与你说过，想做什么便就做什么，怎么舒服怎么来。酿豆腐、酱肘子，还有这梨花酿，没想到千年之后还能喝到你亲手酿的。人间好玩的玩意儿，叫皮影。他会讲述一段故事，你看。这就是人间的皮影吗？我去，我会。这酒，梨花酿，下次再与你喝。这酒是白日醉，我要喝。我知你不想让我去涉险，但酒源杀人。无论如何，我都会去的。元气，这些年你做了太多，剩下的时间交给我来做。元气。这是修言的手札，所有重要的事情，他一定会记在上面。封印九渊煞域之法，以乾坤台所诞生的神君本源为记，可重新弥补结界，再取真神神元为锁，便可加固封印，封禁九渊众魔。真神神元，难怪青林千年前一定要取元气的神元，可如今元气他，现在的情况是不是对我们很不利啊？要乾坤台所诞之神的本源，那就来取我的。虽然比不上真神，但只要能多封你魔神一日，只要能救出秀烟。竟敢给我下套！元神剑，哎呀，我把你劈成柴！疼疼疼疼疼疼！疼！我身上那些好的不学，这些怪人百日醉的坏手段，学倒是挺快。元气，还好我了解你，特地叮嘱元神剑，若久不见我，便以感应寻来。这一次去九渊，不仅仅是为了救你，修炎也在里面。你与修炎守护了我们这么久，这一次，我们是一定要去的。修炎之事，元神剑方才告诉我了
，现在又有鳌哥助你，我也拦不住你。既如此，一起冒个险吧。混沌之初，这世界本为一体。祖神不想这世间过于寂寞，便取了神界的一部分，化作下界。此时下界还充满着混沌之气，于是祖神。便将混沌之气分为了现在的仙气、妖气与幽冥气，再以三界之高的地喜为食，铸成界碑。自此三界气息分明，互不干涉。从此三界诞生，分体而立。仙气、妖气、幽冥气，本就是混沌之气分离而化。若是三气合一，也是混沌之气。没错，只要将三界的界碑撤除，三气合二为一，即便没有真神神元，依然可以封印九渊。幽冥王，这便是我寻得的办法。你乃是幽冥之主，知王印，便能移除界碑。这确实是三界诞生至今都未曾发生过的大事，它会让幽冥界气息变得混乱，幽君无法修炼。不过这万年来，我作为这幽冥之主，威严肯定压得住，但是仙妖两界就没那么容易了。仙妖两界，我自会想办法。只要你同意，倒是等我消息。三界同时撤出界碑，只需一刻钟，便能让三气归一。我相信你。哎，真好。我们四个好久没有这么轻松的在一起了。等日后，所有事情都平息了，我们倒是可以经常在一起，听听风，看看雨。嗯。如今我们妖界、幽冥界两大宝物都已拿到，只差天地喜了。明日我便去找师尊。请天地喜，届时三界气息合一，混沌封印九渊。但如今，华叔近身魔神，下落不明。华木又曾说过，他要得到天界，我担心华叔会对地喜出手。天地喜指认天地，并非谁想拿就能拿得走的。也是，但我们还是多加小心。都已经来了，还犹豫什么？嗯、是有急事找我吧？师尊，我们想借天地喜封印九渊，是缘起的主意吧？姑姑，若真如古书上所说，这个方法一定有效。你想打开三界界碑？用三界之气合成混沌之气，然后用之镇压九渊。没错，这主意很大胆，却值得一试。只是，地喜如今已不在我手中。地喜不在，地喜已自东归位回九宫塔之中。你们想要拿到地喜？唯有成为下一任天帝，那我便去镇一镇天地之位，去九宫塔里拿到天地玺。为何这往上走的云阶无穷无尽？
阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，过来呀！这么久没见，你去哪儿了呀？你可来了，若不是让青鱼去找你啊，还真找不到你。你呀、啊，一个女孩子，没事少往禁锢跑，有很多凶兽，很危险的，知道吗？危险的是那些凶兽吧？这丫头成天凶巴巴的。那些进谷的凶兽见了他跑还来不及呢。怎么了？我就随口一说，你盯着我干嘛？阿金，师尊。你又欺负小阿姨了？我没有，还说没有。小阿姨的眼圈都红了。小阿姨，急着找你来，就是想告诉你，从今日起，你便是我东华的关门弟子了。<笑>太好了，真是太好了！没想到有师妹，没想到有小师妹，是师兄了。以后我也是师兄了，太好了，师兄的样子，太好了，是啊。这剑穗啊，今日便赐予你了。我来吧。来，小师兄，受你剑穗。怎么了？不乐意啊？不乐意。我乐意再见到师祖，师兄，大尊师，但我不能沉醉于此。你便是梧桐岛的凤影吧？前辈是。青琼。青琼仙尊，听闻您在游历四方，为何会在这九宫塔里？选天地是大事，这九宫塔的第二关望心镜，又需要一名精通幻术的仙君把关，我就只有回来帮忙了。丫头，你是如何看破幻境的？贤善师兄向来敬礼数，自然不会让阿静夺了剑穗。阿静敬重师尊和贤善师兄，也断然不会夺那剑穗。哦，只是如此。的确不止如此，是因为眼前的画面太过于美好，但我心中却只有难过。当时还没有想起来，不过当我听到他们叫我小石姑的时候，那一刻，大泽山湮灭的画面似乎又浮现在眼前。所以我不能再沉浸在虚妄的美好中。大泽山只有一处，他山是我的山门，他王亦无法替代。此时我要做的，便就是让这三界
，不再受到大泽山那般的磨难。很好，你过关了。若做了天地，要记得这份初心。去吧。没事吧？地喜是我的了。华叔，你爹在此，你可想清楚，最好交出地喜，并退魔君。叔儿，华叔，你好好看看，到底是谁骗了你？蓝风被杀当日。凶手被害勿隐身，如今你好好看看，这人究竟是谁？当年杀蓝风、杀林森，乃是一套连环计，最终目的都是为了挑起仙妖大战。如今巨妖幡就在他手里，他怎会不知道杀害蓝风的凶手是谁？蓝风的死跟我有什么关系？你休得挑唆！那为何？蓝风被害之后，你急着把红雀踢去仙谷，贬去人间。阻止花猫！我闻魔神讨来这催心咒法，就是为了以防万一。听我号令，击起巨妖幡！打开都市妖门，开门了。开门了！开门了！快点！你若还敬重蓝风，便看在蓝风的份上，信我一次。孔雀族华叔，罪无可赦。今日自请耗尽仙元，将魔族永封巨妖幡。我不求什么宽宥，只是我族人，乃被逼无奈才修魔道。而今我已将他们身上魔气抽出
，求诸位看在他们身不由己的份上，不要赶尽杀绝。华叔将永守巨妖幡，为族人赎罪。你已闯过九宫塔，是新一任天帝了。该如何去做，你自己下令吧。孔雀一族，罪孽已由华叔还清，从今日起。众仙族不得刁难，违者重罚。请遵天地之令。免礼是魔气，在三界中来去自由，是名气。我们跟上九妖幡，走。巨妖幡为何会孤零零的落在这里？因为真魔之气已被我取出，自然就没用了。明启，不，那不是他的本体。你别着急，待我打开九渊，有的是时间叙旧。他在吸收那些被镇压在这里的魔气，他要让本体现身，阻止他。元起，你果然聪明，可惜太晚了。三界的空气还是这么好闻，把他逼回去。三气合一便是神界的混沌之力，你逃不掉的，明启。<笑>你死到临头，你还笑得出来？我笑的是你，敖哥。你可知道，修炎此前冰解封印九渊，若不解开之前的封印，又加一道新的来封印我，那修炎将会跟我一样，永远出不去。
。若你现在终止手中的封印片刻，修炎便能借这一瞬逃出去。你不试试吗？敖哥。敖哥，敖哥，敖哥，你清醒一点！敖哥，敖哥，敖三界阵法已毁，你区区一个空窍，何必过来送死？三界仇，有我最爱的人，我不会让你毁了他。元神剑。
小神君，阿静。神君已经不在了，而我跟红绸也要即刻返回神界。您要保重好身体，节哀。你们要走了，缘起缘灭，终有一散。小神君毕生守护的下三界，就托付给您了。缘起。他用尽全力想护住的下三界，我会替他守住。拜见天地。
世间万物相生相克，缘起善缘尽散，现在唯有魔神本源，才能帮他重塑神格。待他神格重塑后，一和真神才能用混沌之力，为他续上生机。我说为何一和真神不肯救他？原来只有冥气可以救他。魔神真的愿意救元气。老朋友，你与元气虽花叶不相见，但阴阳可共生。修言说的转机，本尊突然也有了兴趣，试试又何妨？你曾经有一世在人间历劫，神元尽散，本应灰飞烟灭。但缘起为你渡了一份神元，助你涅槃重生。但是没有想到的是，那一份神元也可以救他自己。世间万物的生灭，不过机缘二字而已。镇魂塔之中，有一丝元气的混沌之力，如元气复生。镇魂塔便会有反应。混沌之神，似万物而生。若能将镇魂塔之中的混沌之力带去吸取万物的灵气，便可加速元气的重生。只要有一丝机遇，只要有他回来的可能，我做万事。何方？
。原来这就是要紧，我这……能不能小点声？别怪我没提醒你啊。我们仙妖两界关系向来不好，你的治愈灵力又那么稀有，小心一只妖跑出来，挖了你的内丹，吞了你，听到没有？你就跟我走吧。哎呀，走走走，前两天才去过，就在那边，挺近的。哦，钱那儿是吧？对，走，那儿有好多好东西呢。是吧？你听说了吗？隔壁兔子窝见招来一只小仙君做赘婿，那模样可真是俊俏。据说这小仙君呀，本是只玉兔，觉得天公无聊，下凡游历，以为兔子窝有趣，才决定入赘的。时隔数千年，仙妖终于破出了隔阂，我们又可以在一起修行了。是啊，咱们以后可以一起切磋修为，把酒言欢了。如今仙妖并弃前嫌，友好往来。现阻拦妖界，无需再用化心笔遮掩真身了。这是仙妖两族的和睦之气，多想你快些回来看看，看看如今的太平盛世。人间沧海桑田，瞬息万变。你我从前走过的街市，早已了无痕迹。但是那些我们喜欢的事物，竟一代又一代的流传着。我跟人间的大厨学了绿豆糕的新做法，我盼着你回来，做第一个品尝者。是团圆之喜的灵气，我何时才能感受到这份欢喜？何时才能不这么孤单？
只欠。